गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है जोनल काउंसिल्स टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो ट्वेंटी सिक्स मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल गांधीनगर में जो है वो चेयर करेंगे तो अभी हम जोनल काउंसिल्स के बारे में देखेंगे तो ये जो जोनल काउंसिल्स बनाने का आइडिया था सबसे पहली बार प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में रखा और ये जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो उस डिबेट में उसके ऊपर डिबेट करते हुए ये सजेशन रखा गया था फिर एक जो है हाई लेवल एडवाइजरी फोरम भी बनाया गया ताकि जो है लिंग्विस्टिक हॉस्टिलिटीज़ जो उस टाइम पर थी भाषा के नाम पर जो विवाद था उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और एक इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट इन्वायरमेंट को अच्छे से हेल्दी हम क्रिएट कर सकें तो फाइव जोनल काउंसिल्स बनाए गए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाइनटीन के अंदर जो कि सब स्टेचुटरी स्टेटस मतलब लॉ का स्टेटस था उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है वो कोई जोनल काउंसिल नहीं है उसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के अंडर ठीक है अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं क्यों बनाया जाता है इनको नेशनल इंटीग्रेशन करने के लिए ठीक है कि स्टेट के कोई भी दिक्कत है रीजनलिज्म की कोई दिक्कत है तो उसको आपस में बात करके जो है सुलझाना कोऑपरेट करना एक्सचेंज करना आइडियाज़ और एक्सपीरियंसिस को क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन जो है वो एस्टेब्लिश करना बेसिकली ठीक है तो अगर हम देखें इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है तो जो हमारे जोनल काउंसिल्स होते हैं उसके चेयरमैन तो है आपको पता है कि यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उन स्टेट्स के जो कि जोनल जोनल काउंसिल में आती हैं तो बाय रोटेशन जो है ये वाइस चेयरमैन जो है वो चेंज होते रहते हैं अब इसके अंदर चीफ मिनिस्टर जो है और टू अदर मिनिस्टर्स जो है वो गवर्नर ऑफ दैट स्टेट जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं और टू मेम्बर्स जो है वो यूनियन टेरेटरीज को भी जो है जो उसकी उस उस जोन में आती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन मिनिस्टर्स को भी टाइम टू टाइम जो है बुला लिया जाता है जोनल काउंसिल्स में काउंसिल में समझ लो डिपेंड करता है कि अगर कोई जोनल काउंसिल में वाटर के कोई रिलेटेड इशू है तो फिर जल शक्ति मिनिस्टर को बुला लिया जाएगा जो है नीति आयोग के जो है पर्सन को पर्सन को भी बुलाया जाता है चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया जाता है जो भी मतलब ज़रूरत है जो अगर कुछ मैटर को रिजोल्व कराने की तो उनको जो है वो इन्वाइट किया जाता है तो इसके फंक्शन क्या है एडवाइजरी बॉडी है कोई भी मैटर डिस्कस कर सकती है जो कि स्टेट्स उस काउंसिल में रिप्रेजेंट कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट को ये एडवाइस भी करती है हर जो है जोनल काउंसिल रिकमेंडेशन भी देती है कोई भी मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को कोई भी मैटर जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है या कोई भी मैटर जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से अराइज हो रहा है अंडर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मिशिंग ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली वॉर्न किया है कि एक न्यू स्कैम शुरू हुआ है स्मिशिंग नाम का स्मिशिंग का मतलब क्या हुआ कॉम्बिनेशन है ये एसएमएस और फिशिंग का फिशिंग अटैक क्या होता है फ्रॉडलेंट टेक्स्ट मैसेज भेजना भेजना जिसके अंदर कोई लिंक होगा आपको पर्सनल डेटा शेयर करने को कहा जाएगा अब ऐसे ही जो है जनरली फिशिंग तो ई से भेजा जाता है बट जब टेक्स्ट मैसेज का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ ई तो उसको हम स्मिशिंग कह रहे हैं ठीक है तो इसमें आपको ऐसा टेक्स्ट मैसेज आएगा जैसे कि कुछ अर्जेंट है इसमें और आपको उस पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी तब आपको इतना कन्विंसिंग लगेगा कि वो मैसेज आपके किसी जो है ऑफिशियल एस एम से आया है ऑफिशियल कॉन्टैक्ट से आया है तो आप उस पर अपनी जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर बैठते हो और वो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो या से कोई भी सोशल सिक्योरिटी नंबर लॉग इन क्रेडेंशल्स की कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्स आर आई एस एम मिशन एंड स्लिम लैंडर ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो जापान जो है वो डूअल पर्पज़ मिशन एक ही रॉकेट से जो है वो लॉन्च करने वाला है जिसमें कि स्लिम को जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा प्रिसाइज मून लैंडिंग टेक्निक्स को शोकेस करने के लिए और एक्स आर आई एस एम को एनहेंस्ड सेलेस्टियल एनालिसिस के लिए जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा तो एक्स आर आई एस एम क्या है वो देख लेते हैं एक्स रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन है जॉइंट मिशन है जापान का नासा का यूरोप का और कैनेडा का ठीक है एक्स रेज जो हमारे डीप स्पेस से आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करने का ये मिशन है स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें यूज़ की जा रही है चेंजेस को मेजर करने के लिए जो कि हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स से ब्राइट स्लैप्स वेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स से जो है डिफरेंट वेल्थ वेव पर आती हैं एक्सरेज को ये 400 से लेके 12,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक की जो एनर्जीज में डिटेक्ट कर पाएगा और ये एस्ट्रोफिजिसिट्स को न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएगा अब इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड है रिजोल्व और एक्सटेंड रिजोल्व क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा कलेक्ट करना फार
कॉम्पैक्ट रोबोट है मून लैंडर कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट रोबोटिक मून लैंडर है कोई भी एस्ट्रोनॉट अबोर्ड नहीं है इसको हम मून स्नाइपर भी कह रहे हैं क्योंकि बहुत ही लाइट वेट इक्विपमेंट है इसके ऊपर और जो कि एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेबल लैंडिंग्स के लिए लगाया गया है ठीक है अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ये है कि ये लूनर लैंडिंग टेक्निक्स को डिमॉन्स्ट्रेट करे एक्यूरेट और प्रिसाइज टच डाउन कैसे किया जा सकता है उसको बारे में बताएं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो एन जो है रिसेंट सोन सर्कुलर जो है वो इशू करने वाला है जिसमें कि फ्रीकुंटली ऑब्जर्व डेविएशन जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्टेचुटरी ऑडिट्स में उनको जो है एड्रेस किया जाएगा तो एन क्या है 2018 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था कंपनीज एक्ट के अंडर एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है ऑडिटिंग प्रोफेशन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ओवरसी करने के लिए अब इसके जो है फंक्शंस ये हैं कि ये रिकमेंड करता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स और ये मॉनिटर करता है कि कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ऑफ द प्रोफेशन को भी ओवरसी करता है ये अगर इसका कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ऐसे कुछ मेंबर्स जो कि 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पार्ट टाइम या फुल टाइम मेंबर्स अब इनके पास पावर ही होती है कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं चाहे वो सुबह मोटो हो या फिर कोई रेफरेंस इनको दे तो भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इनके पास वैसी ही पावर्स होती हैं जैसे एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं और ऑन एयरक्राफ्ट ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने दो साल जो है ओरोन एयरक्राफ्ट की आउटफिटिंग को जो है वो कंप्लीट कर ली है जो देने था और एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो अब इसमें डाल दी गई है तो ओरोन एयरक्राफ्ट है क्या एक इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनसेंस मिशन एयरक्राफ्ट है डेवलप किया गया है इसको इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री के डी डी आर द्वारा इसराइली एयरफोर्स द्वारा इसराइली डिफेंस फोर्सेज इंटेलिजेंस यूनिट्स द्वारा उनके नेवल आर्म और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा ठीक है तो ये एरियल इमेजिंग कंट्रोल एंड रडार मैरिटाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग ये सब जो है नेवी को हेल्प करने वाला है एडवांस एल्गोरिदम्स और एआई का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है रियल टाइम कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस पिक्चर ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस को देने के लिए कैपेबल रहेगा नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज ब्राइट स्टार ट्वेंटी ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की कंटिजेंट जो है वो पार्टिसिपेट करने गई है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार ट्वेंटी में जो कि कायरो में इजिप्ट में हो रही है ये एक बाई एनियल मल्टीलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि 1980 से कंडक्ट की जा रही है यूएस ब्रोकर्ड पीस जब से साइन हुआ था इजिप्ट और इसराइल के बीच में अब इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी हैं यूएस सऊदी ग्रीस और कतार अब पहली बार इसमें जो है वो इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ स्पेशल फोर्सेज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जॉइंट ऑपरेशन को प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा प्लान कैसे किया जाएगा एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा वो ऑफकोर्स इसका पार्ट है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नाभ मित्रा डिवाइस ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने नाभ मित्रा डिवाइस को जो सक्सेसफुली टेस्ट किया है अब ये नाभ मित्रा डिवाइस क्या है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि फिशरमैन की सेफ्टी के लिए बनाया गया है टू वे मैसेजिंग देता है ये फ्रॉम एंड टू द सी ठीक है वेदर हो गया साइक्लोन वार्निंग्स होगी ये जो है लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट की जाएगी बोट्स भी जो है वो अपनी डिस्ट्रेस सिग्नल्स जो है वो अथॉरिटीज़ को भेज पाएंगी ठीक है अब ये शिपिंग चैनल्स मैरिटाइम बाउंड्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड करवाएगा तो इसको किसने बनाया इसरो ने बनाया ऑफकोर्स नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सी आर टी डी एच ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ ने चिंतन शिविर शिविर रखा था कॉमन रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब को जो है कैसे एम एस एम ईज़ को एम्पावर करेंगे उससे रिलेटेड ठीक है तो कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब जो हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रोग्राम इंडस्ट्रियल आर एंड डी प्रोग्राम का ही पार्ट है और ये बेसिकली रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है एम एस एम ईज़ में कैसे जो है वो हम इनक्रेज कर सकते हैं उससे रिलेटेड जो है ये काम करते हैं इनको ये ये बेसिकली पार्शल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं उन एलिजिबल इंस्टीट्यूशन को ग्रांड्स इन एड की फॉर्म में जो कि आर एंड डी और इनोवेशन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एम एस एम ईज ठीक है तो ये एम एस एम ईज को जो है रिसर्च का जो है फ्रूट्स देना न्यू इम्प्रूव प्रोडक्ट उनके बनाने में उनके हेल्प करना स्किल एनहांसमेंट करना ये सारे जो है ये हब एक्टिविटीज़ करता है ठीक है तो इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग स्किल ड
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चौकुआ राइस ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो चौकुआ राइस रिसेंटली उसको जीआई टैग मिला है एक्सक्यूजिटनेस के लिए एक्सक्यूज एक्सक्यूजिटनेस के लिए और चौकुआ राइस है क्या मैजिक राइस है जो कि असम में कल्टिवेट किया जाता है असम की कलनरी हेरिटेज का ही पार्ट है इसको ब्रह्मपुत्र रिवर एरिया के आसपास कल्टिवेट किया जाता है सेमी ग्लूटिनस विंटर राइस है ये इसको सारी राइस भी कहते हैं और इसके कई तरह की वराइटीज़ आती हैं बोरा और चौकुआ ठीक है होल ग्रेन है ये होल ग्रेन राइस होता है और इसको सिर्फ आ, कोल्ड या फिर ल्यूकवाम वाटर में सोख करके ही जो है वो कंज्यूम किया जा सकता है अब इसको जीआई टैग जो है मिला हुआ है तो ऑफ कोर्स जीआई टैग क्या होता है ये भी देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि जिसका कोई स्पेसिफिक जोग्राफिकल औरिजिन है और उसमें वैसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उस औरिजन की वजह से उसमें रेपूटेशन उसकी ये है कि उस औरिजन की वजह से जो है उसमें वो क्वालिटीज़ हैं उसको हम जी टैग दे देते हैं तो इंडिया में जी टैग जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा दिया जाता है और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है इसको बार बार रिन्यू भी कराया जा सकता है ऑफ कोर्स ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज जोनल काउंसिल दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉलिटी सेक्शन सो यूनियन होम मिनिस्टर विल बी चेयरिंग द ट्वेंटी मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल एट गांधीनगर सून एंड Uh, if we look at the history of zonal councils, then the idea of creating these zonal councils was first mooted by the Prime Minister Nehru in 1956, and it was suggested during the course of debate on the report, uh, States Re Reorganisation Commission report, and it was suggested that a high advi level advisory forum should be set up to minimise the impact of linguistic hostilities which were prevailing at that time between states, and to create healthy interstate and centre-state environment. so five zonal councils were set up under the states reorganization act of 1956 so remember these are statutory bodies not constitutional bodies so there is a separate northeastern state council which is called the northeast northeastern council and it is not part of the zonal councils and it has been set up under the northeastern council act of 196 uh, 1972 so what are the objectives of these zonal councils of course bringing out national integration to uh, these uh, to address the tendencies of state consciousness regionalism linguistic and particular characteristic tendencies enabling center and state to cooperate and exchange ideas and experience establish a climate of cooperation among the states okay so what is the organizational structure of these zonal councils union home minister is the chairman of all of these councils and chief ministers of these states included in each zone act as the vice chairman of the zone, zonal council for that zone by rotation of course and the members are include chief minister and two other ministers who are nominated by the governor including th that those from the union territories two members are uh, nominated from the union territories included at, in that zone and union ministers are also invited to participate in that in those meetings depending upon necessity okay so like i was giving you an example earlier that if there is a water related issue between the states of that zonal council then the jal shakti minister would be invited similarly one person is nominated from the niti aayog for each of the zonal council chief secretaries and other officers are also nominated by the states included in that zone okay so what are the functions of this zonal council so these are advisory bodies and they can discuss any matter in which all or some of the states in that council have a common interest they can also advise the central government and government of each state concerned to act on particular matters they also make recommendations with respect to uh, matters with of common interest any border dispute linguistic minorities or interstate transport related matter or any matter which is arising out of reorganization of states under the states reorganization act of uh, 1956 so the next topic is smishing this topic is important for your security section so indian government has recently warned against a new scam called smishing so this is basically a combination of sms plus phishing so phishing you know that it is a phishing attack which means that sending you fraudulent messages uh, which is carrying a link and it is basically that message is so uh, th that message appears so credible that you end up clicking clicking that link and uh, end up sharing the sensitive information okay so smishing generally uses text messages instead of email in, uh, in phishing you are contacted through email but in smishing you are being contacted through text messages so smishing attacks often involve messages which appear to be from legitimate sources and they contain urgent or enticing content so that to persuade you Uh, to take immediate action and you end up clicking on clicking on that malicious link and you end up uh, entering your sensitive information on that uh, and it ultimately gets compromised so the next topic is xra esm mission and slim lander this topic is important for your science and tech section so japan has raided 
a launch of dual purpose mission from one rocket deploying slim to showcase precise moon landing techniques and xr ism for enhanced celestial analysis so first of all we would see what is xr ism so it's x-ray imaging and spectroscopy mission which is a joint mission of japan nasa european space agency and canadian space agency and the mission is to is aimed at observing x-rays coming from deep space and to identify their wavelengths with unprecedented precision so it, it will use state of the art spectroscopy and it will be able to detect x-rays with energies ranging from 400 to 12000 electron volts so these uh, this range will provide astrophysicists with uh, new information and there are two instruments on board of it Resolve and Extend Resolve is an instrument which will collect spectroscopic data with far more resolution than any X-ray observatory observatories orbiting the Earth can do. The Extend would of, of course operate simultaneously to photograph the cosmos. Then what is SLIM? SLIM is basically smart lander for investigating moon and it is a compact robotic moon lander with no astronauts aboard and it is also called the moon sniper. Uh, in Japanese language and it has lightweight equipment for advanced observations and adaptable landings. The most important aim of the lander is to demonstrate accurate lunar landing techniques with a precise touchdown. Okay. So the next topic is National Financial Reporting Authority. This topic is important for your governance section. So National Financial Reporting Authority will soon issue a circular outlining the frequently observed deviations in the preparation of financial statements and statutory audits. Okay, what is NFRA? It was constituted in 2018 under the Companies Act of 2013 and it is an independent regulator and it is overseeing the auditing profession and accounting standards in India. So it also recommends accounting and auditing policies and standards to be adopted by companies for approval by the central government and it also monitors and enforce com enforces compliance with accounting standards and auditing standards. It also oversees the quality of service of the professions associated with ensuring compliance with such standards and suggest measures for improvement of the quality of service. It consists of a chairperson who is appointed by the central government and other such members not exceeding 15 consisting of part-time and full-time members. It has the power to investigate either suomoto or on a reference made to it by central government and it has the same powers as are vested in a civil court. So the next topic is Oron's aircraft. This topic is important for your security section. So the Israeli Defense Ministry and Israeli uh, Aerospace industries have recently announced that they have completed two years of outfitting the Oron aircraft with advanced intelligence gathering technology. So it is an intelligence surveillance and reconnaissance mission aircraft. It has been developed by Israeli Defense Ministries, DDRND, Israeli Air, Spo Air Force, Israel Defense Forces and um, its naval arm and Israel Aerospace Industries. So it its capabilities include aerial imaging, control and radar and maritime intelligence gathering. It will be equipped with advanced algorithms and AI and it will also be able to provide IDF or the Israeli Defense Forces with the real-time comprehensive intelligence picture. So the next topic is exercise bright star 23. This topic is important for your security section. An Indian Air Force contingent has departed to participate in exercise bright star 23 which will be held at Cairo that is in Egypt and it's a biannual, biannual multilateral trial service exercise. It has been uh, started since 1980 as part of the US brokered peace treaty between Israel and Egypt. Uh, the participating countries include US, Saudi, Greece and Qatar and it is the first time that Indian Air Force is also participating. So Indian Air Force, uh, Garud Special Forces are participating in it and uh, the objective of this exercise is to practice planning and execution of joint operations. So the next topic is Nab Mitra device. This topic is important for your science and tech section. So recently, ISRO Space Application Center of Ahmedabad has successfully tested the Nab Mitra device at Neendkara. So this device is a satellite-based communication system developed for the safety of fishermen and it enables two-way messaging services from and to the sea. So it will provide weather and cyclone warnings to the uh, in the local language and the, even the boats can uh, send distress messages to the authorities. It will provide information about shipping channels and maritime boundaries and it has been developed by ISRO. So the next topic is CRTDH. This topic is important for your economy section. Indian Institute of Toxicology Research Lucknow has organized Chintan Shivir on CRTDH that is the uh, Common Research and Technology Development Hub program which are empowering MSMEs. So this is part of Department of Scientific and Industrial Research uh, Industrial R&D program 
and these hubs basically encourage research and technology development activities by msmes and partial financial support is provided to any eligible institutions as grant in aid so that they can conduct industrial r and d and innovation activities for msmes so these hubs facilitate msmes to undertake new improved product process development and skill enhancement activities and these collaborating institutions also extend hands on training skill development and research information facilities to msmes so who all are eligible for it so public funded bodies or institutions which are having a le distinct legal entity they and they are willing to uh, and they are capable of setting up these hubs are eligible for it of course so the next topic is chokuva rice this topic is important for your economy section so chokuva rice has recently earned a geo graphical indication tag for its exquisitive exquisiteness so chokuva rice is known as uh, magic rice it, it is cultivated in assam and it is part of assam's culinary heritage so this is a unique and healthy rice and it is cultivated around the brahmaputra river area so it is basically a semi glutinous winter rice it is also known as sali rice and it uh, this uh, sticky and glutinous variety is also categorized as bora and chokuva uh, based upon its uh, a milo's concentration so the whole grain can be consumed after soaking the rice in cold or, or lukewarm water okay so it is used in making several assamese delights like pithe and other local dishes so what is geographical indication tag so it is basically a sign which is used on products which have a specific geographical origin and they possess certain qualities uh, or a reputation because of uh, uh, due to that origin okay so these are typically used for agriculture products food stuffs wine uh, spirit drinks handicrafts and industrial products and in india geographical indications of goods registration and protection act uh, 1999 provides for registration and better protection of geographical indications relating to goods and uh, goods okay so these this gi tag is valid for 10 years and it of, co of course it can be renewed any uh, um, it can renewed uh, repeatedly so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care